டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பிரிட்ஜ் இன்ஜினியரிங்கில் ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்களை வந்து பார்க்க போகிறோம் சில கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப வந்து முக்கியம் நீங்கள் இதை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதை நான் கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா டிஃபைன் கைசான் கைசான் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ஃப்ரெஞ்சு மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை இந்த கைசான் சொன்னால் பெட்டின்னு பேர் கைசான் வந்து என்னென்னா இந்த பெட்டி வந்து மேல் பக்கம் திறந்துருக்கும் கீழ் பக்கம் மூடியிருக்கும் இந்த பெட்டியை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணி எங்கெங்கே போகுதோ தண்ணிக்குள்ளே எப்படி ஃபவுண்டேஷன் போடுவாங்கன்னு தெரியுமா அதுதான் இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் தண்ணி இருக்கிற இடத்துல ஃபவுண்டேஷன் போடணும் எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பெட்டி வந்து மேல் பக்கம் ஓப்பனாக இருக்கும் கீழ் பக்கம் க்ளோஸாக இருக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீரின் ஆழம் வந்து ஆறுலேருந்து எட்டு மீட்டர் வரக்கூடிய இடங்களில் வந்து இதை வந்து அமைப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வெலாசிட்டி ஆஃப் த வாட்டரும் கம்மியாக இருக்கணும் ஆற்றுப்படிகைக்கு அடியில் வந்து நல்ல கடினமான தரை இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போட்டு கட்டுற மாதிரி வந்து அந்த லோடை வந்து நல்லா வந்து கீழே வந்து கொண்டு போக முடியும் அதனால் அந்த தரை உள்ளதை வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கான தரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நேரினால் வந்து அதிகமான உள்ள இடங்களில் இந்த அஸ்திவாரம் வந்து ரொம்ப வந்து பயனுள்ளது ரொம்ப வந்து பய முக்கியமான அஸ்திவாரம் இதுதான் கைசான் கைசான் அப்படின்னு பேர் கைசான்னாலே பெட்டி பார்த்துக்கோங்க இந்த கைசான் ஃபவுண்டேஷன் வந்து என்னென்னா காங்கிரீட் மற்ற பொருட்களை கொண்டு நிரப்பப்பட்ட உள்ளீடற்ற பகுதி இது வந்து மணற்பங்கான பகுதி ரொம்ப மணப்பாங்க பகுதினால் அது வந்து அந்த இடங்களெல்லாம் இது வந்து உகந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ என்னென்னா இதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்னா பாக்ஸ் கைசான் ஓப்பன் கைசான் மோனோ லித்திக்கு அந்த மாதிரி பெண் நியூமேட்டிக்கு கைசான் அதாவது காற்றடித்த கைசான்கள் அப்படின்னெல்லாம் வந்து வகை இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஒன்றுனா வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன முக்கியமானது ரெண்டாவது வந்து நம்ம எப்படி வந்து தண்ணி கடையில் பாலம் போடுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் காஃபர் டேம்ங்கிறது அடுத்தது காஃபர் டேம் சொன்னால் பாதுகாப்பு அணை கட்டுன்னு அர்த்தம் இதனோடய கட்டுமான செலவு அதனோட வடிவமைப்பு அதனோடய சுற்றுப்புறம் அதனுடைய பராமரிப்பு செலவு எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும் அதிகபட்ச நீர் மட்டத்துக்கு வந்து இதை வந்து வடிவமைப்பாங்க இந்த கட்டுமான பொருளை வந்து மறுபடியும் வந்து பிரித்து வந்து மறுபடியும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது என்னென்னா இவங்க கட்டப்பட இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணியை வெளியேற்றுவாங்க உழந்த நிலையில் ஒரு இடத்துல கட்டுமானம் கட்டுறதுக்காக நடை கட்டுமானம் நடைபெறுவதற்காக தற்காலிகமாக கட்டப்படும் ஒரு அமைப்பு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தண்ணியை வெளியேற்றிட்டு காஞ்ச நிலையில் ஒரு இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடத்தணும் நம்ம தண்ணி வந்து ஓடிட்டு இருக்க தண்ணியை நம்ம வெளியே அனுப்பிட்டு பண்ணணும் அந்த இடத்துல தற்காலிகமாக கட்டப்படும் அமைப்பே பாதுகாப்பு அணை கட்டுன்னு நினப்போம் பொதுவாக இது வந்து என்னென்னா அணைகள் கப்பல் துறைகள் பாலத்தினோட தூண்கள் மற்றும் தாங்குச்சுவர்கள் கட்டுதல் முதல்ல இதுக்கெல்லாம் வந்து இதை பண்ணுறோம் இந்த இந்த அணையில் வந்து வகை என்னென்னா இந்த பாதுகாப்பு அணை கட்டு தட் இஸ் காஃபர் டேம் அதுக்கு பேர் என்னென்னா எர்த்ஃபில் டேம்னு ஒன்று ஒரு மெத்தட் இருக்குது ராக்ஃபில் டேம்னு ஒன்று இருக்குது படில் காப்பர் டேம்னு ஒன்று இருக்குது ராக்ஃபீல்டு கிரிப் காப்பர் டேம்னு இருக்குது சிங்கிள் வால் டபுள் வால் அப்படின்ட்டு இருக்குது இது எல்லாமே இதனுடைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸு இப்போ இதுக்கு அடுத்து வந்து என்னென்னா முக்கியமானது இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னு சொல்கிறேன் காஃபேன்னு ஒன்று இருக்குது காஃபேன்னு என்னென்னா செய்கரை செய்கரை என்ன என்னென்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ரோடில் வந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடந்து போயிட்டு இப்போ கீழே பைப்பாக வச்சு அது வழியாக தண்ணி போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா அதை தான் வந்து காஸ்வேன்னு வந்து சொல்கிறோம் சில நேரங்களில் வந்து என்னென்னா தண்ணி வந்து போயிட்டுருக்கோம் அந்த தண்ணி வந்து அகலை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் புரியுதா அகலம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல சின்னதாக கல்வெட்டு கட்டி நமக்கு வந்து பண்ணுறது வந்து வேஸ்ட்டு அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க என்னென்னா அதை வந்து ஒரு பெரிய மேடாக மட்டும் ஆக்கிட்டு அந்த மேட்டுக்கு கீழே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பைப்புகளாக வச்சு அந்த அகலமான இடத்துல உள்ள தண்ணியெல்லாம் அந்த பைப் வழியாக வெளியே அனுப்புவாங்க இதை தான் வந்து காசுவேன்னு சொல்கிறோம் நீர் வழியானது மிகச்சிறிய அளவு ஆனால் அதிக அகலத்தில் பரவி சொல்லக்கூடிய நீர்போக்குன்னு வைத்து கொள்வோம் அந்த மாதிரியான இடங்களில் வந்து பாலங்கள் அமைப்பது வந்து சிக்கனம் இல்லாது அந்த சூழ்நிலை அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா வாகனங்கள் போகணும் அந்த இடத்துல அதுக்காக வந்து ஒரு ஆற்றுப்படுகையிலோ அதுக்கு மேலேயோ மேடானது ஒரு வழி கட்டி குறிப்பாக குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாலைகளில் வந்து தான் இதை வந்து அமைக்கிறோம் மேடானது ஒரு வழி கட்டி அது மூலமாக நம்ம வந்து இந்த தண்ணியை வந்து நீர் வழியை வெளியே அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் காஸ்வேன் பேர் அதாவது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா நீர் வழி வந்து அகலமானதாக இருக்கணும் அகலமாக இருக்கணும் தண்ணி வந்து ஆனால் கொஞ்ச அளவு தான் போயிட்டுருக்கும் அதை தான் வந்து அந்த இடங்களில் இது அந்த பகுதியை மேடு பண்ணிவிட்டு கீழே
ஆறாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் தண்ணி ஓட்டம் நிறையா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ அந்த என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு மூணு பியர்ஸ் ஒரு ஒரு ரெண்டு அப்பார்ட்மெண்ட்டு ரெண்டு பியர் போட்டு ஒரு சின்ன டேம் மாதிரி கட்டுப்பாங்க குட்டி டேம் மாதிரி அது எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஒவ்வொரு இடைவெளியும் அந்த மூணு மீட்டருக்கு மேலே போகாமல் இருக்கணும் அதாவது சாலை வழி பாலத்துக்கு வந்து இடைநிலை வந்து அஞ்சு மீட்டர் நிலத்துக்கு அகலமாக வந்து இருக்கக்கூடாது இருப்பு பாதை இடைநிலை வந்து இருப்பு ஒரு அதாவது ரோ ரயில் போகிற பாதையாக இருந்தால் ஆறு மீட்டருக்கு மேலே போகக்கூடாது பஸ் போகிற பாதையாக இருந்தால் அஞ்சு மீட்டருக்கு மேலே போகக்கூடாது கல்வெட்டுங்கிறது என்னென்னா ஒரு சின்ன பாலம் வருடத்தில் பல நாட்கள் வந்து அந்த அந்த ஓடை வந்து தண்ணி இல்லாமலே இருக்கும் அந்த அதாவது நல்லா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நம்ம அந்த வெண்ட்டு வேக்கு செங்குத்தாக வந்து கட்டியிருந்தோம்னா அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கல்வெட்டுன்னு சொல்கிறோம் வெண்ட்டு வேக்கு நம்ம வந்து செங்குத்தாக கட்டியிருந்தோம்னா அது வந்து கல்வெட்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து முக்கியமானதாக நம்ம நிறைய கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா கல்வெட்டு காஸ்வே கெய்சா கல்வெட் காஸ்வே அப்புறம் காஃபர் டேம் நாலு பார்த்துருக்கோம் சப்ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்னென்னு சொல்கிறேன் சப்ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்னென்னா பேஸ்மெண்ட்டுக்கு கீழே உள்ளது எல்லாமே சப்ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்மெண்ட்டுக்கு மேலே உள்ளது எல்லாமே சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் அபார்ட்மெண்ட்டுனா என்னென்னா ஒரு பிரிட்ஜோடைய ஃபஸ்ட் அண்டு லாஸ்ட் எண்டு தான் அபார்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாலம் பில்லர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பியர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கடுத்து என்னென்னா முக்கியமானது பிரிட்ஜினுடைய பகுதியில் வந்து முக்கியமானது ஒன்று வந்து இருக்குது அது என்னென்னு சொன்னால் விங் வால்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் விங் வால்ஸ்னால் பக்கச்சுவர்கள் அதாவது என்னென்னா நம்ம பாலை வந்து கடைசியில் முடிய போகிற இடத்துல என்னென்னா பாலத்துக்குள்ளே அப்போ தான் நுழைய போகிறோம் அப்போ ஸ்மூத் என்ட்ரிக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பக்கமும் கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா அது வந்து என்னென்னா ஒரு விங்கு மாதிரி வந்து ரெண்டு பக்கம் பிரிஞ்சிருக்கும் அந்த பக்க கரை இருக்கு இல்லையா அதை தாங்குறதுக்காகவும் அதுலேருந்து சரிவை தடுக்கிறதுக்காகவும் நம்ம கட்டுறது தான் விங் வால்னு அர்த்தம் விங் வால்னால் பக்கச்சுவர்கள் இந்த விங் வால் என்னென்னா அதாவது நல்ல பாலத்தில் வந்து முன்னாடி உள்ள என்ட்ரு பண்ண போகிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்மூத் என்ட்ரிக்காக அதை வந்து வச்சுருப்பாங்க அதாவது பக்க கரைகளை தாங்குவதற்கும் அதை மேலேருந்து த மறிஞ்சு விழுந்துருக்கூட அந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் கல் வச்சு நல்லா வந்து பதிச்சு வச்சுருப்பாங்க ரிவெட்மெண்ட் கொடுத்து நல்லா வந்து வச்சுருப்பாங்க இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் விங் வால்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸ்ப்ளேடு விங் வால்ஸ் சரிவான பக்கச்சுவர்னு இருக்குது கேர்டு விங் வால்ஸ் வளைவானதுன்னு ஒன்று இருக்குது ரிட்டர்ன் விங் வால்ஸ் திரும்ப பக்கச்சுவர்கள்னு இருக்குது இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்குது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் வந்து என்னென்னா சப்ஸ்ட்ரக்சர் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த இதை வந்து இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொரு பிரிட்ஜஸுக்கும் என்னென்ன அபார்ட்மெண்ட்ஸ் பியர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னங்கிறத வந்து நம்ம முக்கியமாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி முக்கியமானது வந்து என்னென்னா பேரிங்ஸ்னால் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க பேரிங்ஸ்னால் என்ன இது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிரிட்ஜு அது எதுக்குன்னா ப்ரொவைட் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் த லோட் கமிங் டு ஃப்ரம் த ஸ்டூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் டு த சப்ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இது வந்து ஒரு பிரிட்ஜினுடைய ஒரு பகுதி பேரிங்கிறது என்னென்னா அந்த நடுவில் வச்சுருக்க பியருக்கு மேலே வச்சுருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் பேரிங் பியருக்கு மேலே வச்சுருக்கிறது பேர் பேரிங் அந்த பேரிங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் லோடை வந்து என்ன பண்ணோம்னா அது வாங்கி கீழே மேலேருந்து வாங்கி சப்ஸ்ட்ரக்சருக்கு அனுப்பும் அதைத்தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா நம்ம வந்து பேரிங்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி டெக்கிங் அப்படின்னா என்னென்னு சொன்னால் இதுவும் ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சனுடைய ஒரு பாட்டு பிரிட்ஜு இது என்னென்னா பீமை சப்போர்ட் பண்ணுது அதை வந்து என்னென்னா டெக்கிங் வந்து நம்ம சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் அடுத்து வந்து அப்ரோச்சுன்னா என்னென்னு சொன்னால் நம்ம ரோடு வந்து ஆரம்பத்தில் இருக்கிறது விங் வால் இல்லையா அதாவது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் விச்சு கேரி த ரோடு அப் டு த பிரிட்ஜு அதாவது பிரிட்ஜுக்குள்ளே நுழையிறதுக்காக ஒரு ரோடு இருக்குது இல்லையா அதை தான் வந்து அப்ரோச் ரோடுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது நம்ம உள்ளே நுழைய போகிறப்ப ஒரு ரோடு இருக்கு இல்லையா பிரிட்ஜோ தொடர ரோடு ஃபஸ்ட்டு வர்ற ரோடு அது தான் வந்து அப்ரோச் ரோடு அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை நீங்கள் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் பார்த்து படிங்க ஏதாவது டவுட்டுன்னா எனக்கு கால் பண்ணி கேளுங்கள் ஹாவ் அ குட் டே